好无聊啊，还不如让千红姑娘过来踢我两脚呢。哎。一会儿在他们换岗的时候，你觉得我们有没有机会？没用的，你还是等我回去以后拿银子来赎你吧。哎你们的家人还没将赎金送到指定的地点。哦，您别着急，我估计银子已经在路上了。如果明天太阳落山之前，赎金还没有送到的话，我可要大开杀戒。大当家，听说你上次绑了渭南贺家的少东家，分了一千两银子，没多久就用完了。这次绑我们俩，分到你手上也就多几千两，估计也就够你花半年。那半年之后，你打算怎么办呀？半年之后，你不必操心。我再换一家吧。嗨，人家说你们做的是无本生意，我倒觉得你这生意成本其实挺高。此话怎讲？我的生意，有两三个伙计，盘个铺面就可以开张。你的生意。非得要百来号人、百来匹马才能成事儿。我的伙计发点工钱就得了，你的伙计，非得要好吃好喝的伺候，赚了钱，还得要分红吧。我的生意只要做成一次，下次还能再来。可你的生意，要是在此地犯了案，下次就必须换一个地儿。最关键的是，我们要是亏了，大不了就是赔钱，从头再来嘛。可你的生意。若有闪失，赔进去的就是自己的脑袋，这辈子都没有翻本的机会了。没想到，你还挺了解我们这行。在我看来，你这一行，看似来钱容易，其实是拿命换钱。难不成，你还想劝我改邪归正？在我眼中，贩盐卖茶是生意，打家劫舍也是生意。我不过是劝韩先生改行。改行？其实韩先生干了这行，在赔命之外，还赔了一样东西。什么？良心。<笑>良心。杨鑫是个屁！你本是个当兵的，当初跟着朝廷南征北战，据说名声大了去了，因此还得了一个韩大侠的美名。剿匪平乱打完仗之后，队伍救济解散，你和兄弟们一时无着，才落草为寇，加入三兽帮。这些都是谁告诉你的？我如何得知并不重要，但我为你可惜，你本是英雄豪杰，又有一身武艺，就算不能再带兵打仗，也能干些别的。别说了，你扰乱地方实属不忠，打家劫舍乃是不义，干着这高成本的买卖却不自知，你不忠、不义、无知。闭嘴！你知道个屁！我告诉你，什么是忠？终究是为将军、都统们卖命。什么是义？义就是用兄弟们的鲜血染红大人和老爷们的顶子。哼
，忠义到最后，他们都封官进爵，一声令下，我们说散就散，无人再管。千军万马中杀出来的兄弟，刀口枪下都活过来了，却在回家的路上冻死、饿死、病死。你别跟我谈什么良心，只要兄弟们有饭吃，就是最大的良心。你别跟我谈什么忠义，老子能活下来，就是对自己最大的忠义。哼！喂，他被你气得够呛了。说明我的话，戳到他的心窝子里去了。这是怎么了？是不是谁惹你生气了？你跟我说，我现在就宰了他去。没人惹我生气，我只是突然想，咱们不能再这样了。又赌又喝的，脑壳都赌没了，喝没了，还不知道怎么回事呢。哎，大哥。这人生苦短，及时行乐，你干嘛想那么多呢？老二，你有没有想过，咱们以后会怎么样？哎，会怎么样？还不是和今天一样吗？难道你想当一辈子的土匪？啊，大哥，只要我牛瘦娃跟你做一天兄弟。别说这辈子当土匪，就是下辈子事，我也干。都散了，散了。都散了，好，散了，走，走，走，走。牛哥，你们是不是走漏了什么风声？没有啊，我可是一个字都没说。那韩三春，他干嘛跟我说这些？大哥，大哥。外面来信了，说什么？把摄像仪放了。放了。对。那韩三春发现了怎么办？你这几天把土牢那边全换成咱们的人，别让他发现。好。等官兵一到，咱们就把韩三春的人。把剩下来那个寡妇，全都干掉。嗯，好，我这就去办。
有来人，跟着，跟着。这把该你了，你擦吧。我才六，六，肯定是六。来，我看看，哎，开，开。你干嘛呢？哎，还真对。没用的。接着来，接着来。我不想背死票。韩三春或者牛寿丸，其中一个人叫过来，我有话跟他们说。没长耳朵啊！你去。干嘛呀？你的赎金，我给了。你疯了？这样你就不会被撕票了。沈心怡，你用不着这么干。哎，我高兴。如果不是为了救我，你也不会被土匪抓进来。我已经很感激你了。嗯，你别跟我说这样的话，因为我什么呀？要不是我的话，其实你们有机会逃脱的。什么意思啊？就是马。马？啊，我在你们马的草料里边加了点泻药。原来是你！我操！死你！我！喂，我都说了，把你叫赎金了。反正我被撕掉。哎哎哎！你走开！哎哎哎哎哎！你们来的正好啊！听我说，这个女人的赎金，我帮她交了，你就去跟我爹说。废什么话，过来，干嘛？干嘛？算你运气。哎，别摔，回去。哎，摔呀！二少爷，二少爷，少爷，二少爷。二少爷他他们是不是要杀二少爷？听他那口气，应该是要放了他。那为什么不把我们一块带走呢？喂，是不是我爹送银子来了？哎，说好了是三天的嘛，这次要撕票也要等到明天。喂，哎，柔柔，他要帮我说句话呀！哎哎哎哎哎，滚！你们啊，别想只拿一万两银子就把我给放了。你的意思是，我们要是不放那个寡妇，你也不走？是啊。你要跟那个寡妇在一起？是啊。那他要是死了呢？那我就跟他一块死喽。没想到沈少爷
你还真是个情种。哼，你说什么呢？你对那寡妇啊，还真是情深意重，生死都要在一起。行，这天堂有路你不走，地狱无门你偏要投，那我就成全你，把他拉下去，到时候一起撕票。走吧。你怎么又回来了？你色眯眯看着我干嘛？我真是傻。什么？傻到要一个土匪来提醒我。你又在打什么鬼主意？忘掉先前那所有的徘徊，所以简单的快乐，并非需要徘徊。在今天，找一个真爱的人。你笑什么？喂，你笑什么？我笑我自己。他们不是要放了你吗？是啊。我又自己回来了，放了你，你还回来？你傻呀你！你会感动于我的纯真。疯了，真是疯了！哎呀，让开！一定是最简单而炽热的难忘。嘿嘿。一定是最简单的难赵大人，朝这边走。你确定这是夫人留下的？以前我们行走江湖，经常碰到这种事儿。我跟我女儿啊，早有约定。上马，这边，快快快快快！三少帮的老巢的确隐蔽，要不是夫人一路留下暗记，我还真容易误入歧途。赵大人，下一步我们怎么做？虽说敌强我弱，但是他们不知道我们虚实，所以速战速决才能取胜。来呀，在！传我命令，一队人马从大门佯攻，另外一队人马随我从这侧突袭。准备进攻，是。
传我的命令，垭口的兄弟务必严防死守，山寨里的兄弟全部抄家伙，各就各位。是。是跟我走。谁报的官？官兵已经打上门来了。我告诉你们，今天如果我韩三春活不了，你们一个也别想活。大当家，只要你肯放了我们，从现在起，吴家东院的所有生意，我算你两成。与其做强盗，不如跟着我做生意。到这个档口了，说这话有屁用！现在机会就在眼前，我白手起家，仅仅三个月就赚了八千多两银子，这我可以作证了。我此行要去迪化，如果顺利的话，今年我可以赚四万多两，而明年我的目标就是二十万两。你看我的生意，来钱快，而且成本低，也用不着赔上良心和性命。大当家，姐姐仁义无双，待人忠厚，你跟着他干，他一定不会亏待你的。大当家，时间不多了，与其被俘，不如现在就投诚。大当家，官兵已经冲过了垭口。大哥给我的，说好了。嗯凶多吉少啊！老二，我带一队人马去守青崖口，让土疯子带一队人马去守官道。你带剩下的人守着后门。万一我们顶不住的话，你带着兄弟们先跑。大哥，外面这么多人，怕是你守不住啊！守不住也得守。如果我们逃出来，咱们老地方见；如果逃不出来，钱红就拜托你了，大哥，你别这么说，咱们兄弟的日子长着呢。土疯子，你带上你的人，负责经营大当家。土蛋，大狗子，带上你们的人，跟我走。是，这边的，跟我走。大牙，骆驼，长老三，让兄弟们准备好。是。土狗子，快带几个人。把山寨大门关上。是，跟我走。刘哥，我的人还没出去呢。你的人就待在山寨里。可大当家让我去翠岩观道啊。不需要
，那大当家不就成了孤爵？这次来的是自己人，不然怎么会这么容易找到这儿？你先带些人，把那几个肉票带到威虎堂，我要给韩三春一个惊喜。带出来，把里面的人都拖走去。哎，走，快点出去，走，走，快点，快走，快点，出去，快点，快点，快，快走，快走。炮弹落地呢，也许他们没瞄准。你看那边，里边全是官兵。如果他们攻过来，我们完全不能招架。这他们为什么不进攻呢？也许他们怕了我们。大狗子，我就告诉二当家，我要赌一把。这个时候还赌？我要带一队人马从这里杀出去。老二从里面往外攻。我们来个内外夹击，将这波官兵全部吃掉。这下我明白了，明白了还不快去？是。弟兄们，想要活命的，跟着我杀！杀现在更加清醒。我在临死之前，能明白心中所爱，还能跟心爱的人一起死，我觉得我很幸运啊！哈哈哈好，沈少爷，那我就成全你。准备。
给我下！唐三春的银子都是你们的，把千红给老子留着！哈哈哈哈哈！哎，放开！走啊！哎，站住！快站住！让哥亲一个！你敢跟我动手动脚，不怕唐三春笑你会走啊？唐三春他已经死定了！哎，哎，千红姐姐，不识抬举！千红姐姐，不要怕，我在这儿呢。二姑，他们说韩三春死定了，什么意思啊？官兵打进来了，可牛是我在杀打当家的人。那韩三春呢？我没看见。哎，你要去哪儿啊？我去找韩三春啊，危险。跟我们一块儿走。找不到韩三春，我哪儿都不去。姐姐，从这儿过去就是山寨的后门，你们赶紧走吧。你呢？大当家待我恩重如山，我不能扔下他。我和千红姐姐一起去找他，我们一起。从这走，快，这边，这边，快。山寨里发生了什么？快点上！金月，老少爷机会就在眼前，什么机会啊？只要你劝那韩三春投诚，我保证他被宽大处理。我再把吴家东院的生意分你们两成。从今以后，韩三春就是正正经经的生意人了，你就是堂堂正正的韩夫人了。千红姐姐，千红姐姐，你和大当家一直都很照顾我，仿佛我再生父母。我也把你们当亲人，你们听我一句话。周莹姐姐说的是正理儿，你就答应她吧。别犹豫了，趁着现在双方还在厮杀，投诚还有机会。一旦官兵占了上风，那一切都晚了。如果你们骗了我，我就把你们撕。我周莹如果骗了你，天打雷劈。啊
来三春。现在投诚，我保你平安。你就算现在杀了我，牛叔还也不会放过你。你如果现在投诚，一来你可以给自己寻条生路，二来你可以给兄弟们报仇。投诚吧，韩三春！韩三春，别打了！别打了！韩三春投诚了，兄弟们，给我攻杀！说过，没有当一辈子的土匪，我不过是想找条出路。你想走，我不拦着你。为什么要杀我兄弟？不杀你们，我拿什么做投名状？我怎么立功受奖？我明白了Come <laughs> on. 